Today's lecture, uh, we will be discussing about the salient features of environment uh, acts. Just we have today Air Prevention and Control of Pollution Act, 1981, discuss So, Air Pollution Act, which 1981, came out, under Article 235, 253, which uh, is the Constitution of India, discuss here. So, basically, the different uh, parameters and silent features are in that article. Mein, mentioned so, uh, here. we what are the salient features. Basically, salient features are that this article is what are uh, the characteristics that are applied to which things are enforced. So, the first thing is that the Air Act aims at prevention, control and abatement of air pollution. अगर आप कल का लेक्चर रिकॉल करते हैं तो वहां पे भी पहला ही सेलिंग फीचर जो वाटर एक्ट का था कि पहले ही वहां पे वाटर पोल्यूशन को प्रिवेंट करना कंट्रोल करना फिर जब पोल्यूशन होता है तो उसको जो है मिनिमाइज करना उसको मिटिगेट करना तो वहां वैसे ही सेम टू सेम यहां पे भी है एयर एक्ट में कि ये इसका जो एम होता है एम ऑफ द वाटर एक्ट एयर एक्ट इज फॉर प्रिवेंशन कंट्रोल एंड एबेटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन अब एयर पोल्यूशन जो है डिफरेंट सोर्सेस से हो सकता है चाहे वो इंडस्ट्रीज से हो वाहिकल से हो तो इनमें डिफरेंट एनफोर्समेंट जो एजेंसीज है उनको डायरेक्ट करना अंडर दिस एक्ट जो है कोर्ट डायरेक्ट करे जो भी जिसमें प्रोविजंस होते हैं लॉ में वो बेसिकली जो पैरामीटर्स पहले फिक्स किए जाते हैं कि फॉर एग्जांपल इस इंडस्ट्री से ये गैस इस कंसंट्रेशन से ज्यादा नहीं निकलना चाहिए वो पैरामीटर्स इस लॉ में पूरे मेंशन किए गए हैं कि क्या या पैरामीटर्स है तो सेकंड साइलेंट फीचर इज पोल्यूशन बियॉन्ड सर्टेन लिमिट्स ड्यू टू वेरियस पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज थ्रू इंडस्ट्रियल एमिशंस उनको मॉनिटर करना जितने भी पोल्यूटेंट्स निकलते हैं इंडस्ट्रियल एरिया से तो उनको मॉनिटर करना बाय सेट अप इन द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होते हैं कल भी मैंने बताया था कि वो अंडर द the jurisdiction of state, which may be industries, hai, vehicles, hai, industries, hai, or other commercial complexes, which may pollution activities, hai, chahe water, ho, air, ho, noise pollution, which may monitor. Karte. Third early uh, feature is the Central Pollution Control Board, which is short form is CPCD, implements legislation to improve quality of air, prevent and control air pollution in the country. Overall, the country may uh, be legislations uh, um, implement karna, is the for improvement of air pollution, uh, to control karna, prevent karna, uh, it, overall to the country hai, India. The board advises the central uh, government on the matters concerning the quality of air. The board is the central pollution control board. They govern, they uh, advise. Karta hai. गवर्नमेंट uh, को कि वो जो एयर क्वालिटी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है एयर क्वालिटी जो डिक्रीज होती है उस पे उनको एडवाइस करता है उनको क्या-क्या इकदामات करने पड़ेंगे वो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए इट आल्सो कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू द स्टेट बोर्ड्स इन एडिशन टू द setting up of standard quality of air. One of the central government also advises the CPCB under this law. The other one is the activities to coordinate with the State Pollution Control Board. They give technical assistance. Technical assistance is in the form of technical human resource. They can be equipment. They can be able to monitor different air parameters or measure them. Different instruments, uh, they say particulate matter can be high volume sampler, yeah, different sulfur dioxide can be uh, a apparatus lab, or this may be found that they analyze analysis that they are uh, human resource on the means technical assistance in the form of human resource as well as the instrumentation. Uski lava, 
गाइड करता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को कि वो अपने इहाते में अपने वैसे तो ओवरऑल इंडिया में जितने पैरामीटर्स फिक्स होते हैं वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड करता है बट इन द स्टेट्स वो इम्प्लीमेंट करता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जितने भी पोल्यूशेंट्स है तो अगर आपको याद है क्लास में अगर कोई ऑब्जेक्ट तैयार में हम ये पढ़ते थे एयर पोल्यूशन तो उसमें हमने क्राइटीरिया पोल्यूटेंट्स डिस्कस किया हुआ था कि सर अब कार्बन मोनऑक्साइड है सर फटाइड है लेट है नाइट्रोसऑक्साइड है ये सब क्राइटीरिया पोल्यूटेंट्स उनके लिए पूरे जो पैरामीटर्स फिक्स किए गए हैं बाई सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कितना इंडस्ट्रियल एरिया में होनी चाहिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन दिन में कितनी होनी चाहिए रात में कितनी होनी चाहिए हाँ बोलो सर सब स्टूडेंट्स आर अनेबल टू जॉइन लेट देम है तो जो क्वालिटी पैरामीटर्स है या क्वालिटी पैरामीटर्स तो उनको पूरा जो है वो फ्रेम करता है तो उसके अलावा इट कलेक्ट्स एंड डेसिमिनेट्स information it did respect in respect to air pollution and performance function prescribed by the act ab jitne bhi information hai jaise pehle hi monitor karte hain uh, central pollution control board har saal right annual jo hai nikalta hai issue nikalta hai jisme different cities jo hote hain different uh, states hote hain different cities hote hain bade bade shahar jo hote hain jaise delhi hai mumbai hai उनमें कौन कौन से एनवायरमेंटल रिगार्डिंग पोल्यूशन इश्यूज है कितना पोल्यूशन लोड है पोल्यूशन को कम करने के लिए कितनी क्या क्या चीज़ें उन्होंने की है एट स्टेट लेवल एट सेंट्रल लेवल वो पूरी इंफॉर्मेशन उनके वेबसाइट पर अपलोड होती है मीन्स इंफॉर्मेशन डिसमिनेट होती है आप भी जाके सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पर एनवल जो उनका जो इशू होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें पर्टिकुलर ईयर पे पर्टिकुलर टाइप ऑफ पोल्यूशन पर वो फोकस करते हैं किसी एयर पे वाटर पे किसी एयर पे किसी नॉइज पे रेडियो एक्टिव जो भी पोल्यूटेंट्स मेजर पोल्यूटेंट्स जैसे एयर वाटर जो है मेजर पोल्यूटेंट कैटेगरीज है इंडिया में तो इस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है किस रिवर में कितना वाटर पोल्यूटेंट है या किस एरिया में कितना एयर पोल्यूशन है जैसे वैली में ज़्यादा होता है विंटर्स में बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन वैली में क्यों होता है विंटर्स में ज़्यादा पोल्यूशन बिकॉज एडजस्टेंट एरिया चाहे पंजाब या हरियाणा हो वहाँ पे जो हार्वेस्ट के बाद जो जितना भी वो घास को जमा होता है खेत में बढ़ा देते हैं तो वो जो दौड़ा होता है पार्ट के लिए नजर होता है वो ट्रैवल करता है टूरिस्ट अर्बन एरियाज जैसे वैली में तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम होती है तो फिर वो इंफॉर्मेशन पूरा जो है कंट्री के पास होनी चाहिए वट आर द सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन उसको कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई है उनकी जो फंक्शन है पहले ही प्रस्क्राइब की गई है एक्ट में सी पी सी बी की सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तो उसके अलावा स्टेट बोर्ड्स एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट्स ऑन द मैटर्स कंसर्न जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को सी पी सी बी ने एडवाइज किया कि जो एयर क्वालिटी है उस पर यहाँ पे स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी एडवाइज कर कैसे एयर पोल्यूटेंट्स को डिक्रीज किया जाता है इन द स्टेट जूडिशन और किसी को आ रहा है आवाज का इशू सर इसन बोजन ही क्या सर ये मैं बाकी की रिक्वेस्ट है ना ये करो ऐड ये मैसेज पारन छ तुम छ दबन एक्शन में ऐड ही कर मैं ये ऑटोमेटिकली होता है ऐड सब का तो और किसी का इशू है आवाज का सर मुझे नो सर बिल्कुल मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है तो मैं यहां से कुछ नहीं कर सकता हूं जितना मैं कोशिश करता हूं सर जोर पाऊं मुझे थोड़ा बेटा मैंने पूरी जो है मतलब जोर से मैं बोल रहा हूँ मेरे माइक बिल्कुल मेरे जो है मुंह के करीब है सर हम तो बात कर रिक्वेस्ट छो ना सोजन तुम छो तो एक्सेप्ट कर आ वो अभी है वो मैंने एक्सेप्ट की है सारे रिक्वेस्ट और yes, किसी को है इशू वॉइस का इशू सर अभी ठीक है सर ये बट जवाब पढ़ा थे उस टाइम नहीं आ रही तो ठीक है तो इसका क्या करें मतलब मैं तो पूरी यहां से कोशिश करता हूं चलो मैं और जोर से बोलता हूं तो उसके बाद हम बता रहे थे कि स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है वो भी एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट्स को रिगार्डिंग द प्रिवेंशन ऑफ जो पोल्यूशन जो विद इन द स्टेट जो पोल्यूशन होता है 
उसके अलावा स्टेट फोर्ट्स पोजेस द राइट्स टू इंस्पेक्ट ऑल रीजनेबल टाइम एनी कंट्रोल इक्विपमेंट इंडस्ट्रियल प्लांट मैन्युफैक्चरिंग जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज है उसमें जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है या इक्विपमेंट्स है उनको कभी भी वो जाके मॉनिटर कर सकते हैं जो ऑफिशल्स होते हैं स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के वो इंस्पेक्ट कर सैंपल्स ले सकते हैं उसको एनालाइज कर सकते हैं उनको ये अधिकार है उनको ये राइट है स्टेट बोर्ड्स इंस्पेक्ट एयर पोल्यूशन एरियाज रेगुलर एट रेगुलर इंटरवल्स इंटरवल जो एयर uh, पोल्यूशन वो मॉनिटरिंग करते हैं किसी भी एरिया में चाहे वो किसी मतलब रोड पे हो चाहे वो किसी इंडस्ट्रियल एरिया में हो या और कोई कमर्शियल एरिया हो वहाँ पे वो कभी भी रेगुलर इंटरवल्स पे मॉनिटरिंग ऑफ एयर पोल्यूशन कर सकते दे आर एम्पावर्स टू प्रोवाइड स्टैंडर्ड इमिशन टू बी ले डाउन फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्लांट्स क्वान्टिटी एंड कम्पोजिशन ऑफ इमिशन उनके पास अधिकार होता है दे हैव राइट कि वो इमिशन स्टैंडर्ड्स इमिशन स्टैंडर्ड्स क्या होता है जो भी डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स है चाहे कार्बन डाइऑक्साइड हो कार्बन मोनोक्साइड हो सल्फर डाइऑक्साइड हो नाइट्रस ऑक्साइड हो या और भी जो डिफरेंट एयर पोल्यूटेंट्स है उनके जो इमिशन स्टैंडर्ड्स मीन्स कि कितना वो इमिट कर सकते हैं एक क्वान्टिटी में इन टू द एटमोसफियर उससे ज्यादा अगर होगा तो डिफरेंट पैनलिटीज लग सकती है इंडस्ट्रियल जहाँ से वो होता है जैसे ब्रिकलिंग्स ब्रिकलिंग्स में सबसे ज्यादा इमिट होता है कार्बन ये कार्बन नहीं सल्फर डाइऑक्साइड बिकॉज उसमें जो कोल वगैरह यूज होता है सल्फर डाइऑक्साइड होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसकी कोई इमिशियल स्टैंडर्ड्स होते हैं तो ये स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वहाँ पे ब्रिक रिंग्स पे जा सकते हैं उनको मॉनिटर कर सकते हैं कितना इमिट होता है अगर ज्यादा होता है तो उनको फाइन लग सकता है हम आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे कितना फाइन लग सकता है उस पर तो स्टेट बोर्ड में रिकॉग्नाइज एस्टेब्लिश लेबोरेटरी फॉर दिस इसके लिए जैसे हमने वाटर पोल्यूशन एक्ट में पढ़ा था कि वो लेबोरेटरीज भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं तो यहाँ पे भी और एयर पोल्यूशन जो है उसकी जो एनालिसिस के लिए सैम्पल्स के एनालिसिस के लिए लेबोरेटरीज एस्टेब्लिश कर सकते हैं उनको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं उनको एक्डेट कर सकते हैं मीन्स की कोई भी लेबॉरेटरी ऐसे प्राइवेट किसी भी लेबॉरेटरी खोली उसको एक्टिडेट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो भी सैंपल की एनालिसिस होगी वो वैलिड होगी जैसे वहीकल्स का होता है पोल्यूशन चेक तो वहाँ पे हर किसी जगह आप पोल्यूशन चेक नहीं कर सकते हो जो भी रजिस्टर्ड होगा वहाँ पे आप पोल्यूशन चेक कर सकते हो अपने वहीकल्स का वैसे ये भी है लेबॉरेटरीज को एस्टेब्लिश करना जहाँ पे ये पोल्यूटेंट्स को मॉनिटर किया जाएगा मॉनिटर नहीं मतलब एनालाइज किया जाएगा The state government has about to declare air uh, pollution control areas for consulting with state boards. जैसे किसी भी जगह air pollution जो है control करना जैसे दिल्ली में और even scheme चलती है in winters जैसे और vehicles जो last number और number होगा तो वो और days पे चलेगी जैसे date पे और होगा जैसे one three और तो वैसे ही तो वो अपने जूरिस्डिक्शन में स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ कंसल्ट करके कि ये कैसे हम कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट्स या कौन सी पॉलिसीज हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन तो उसके बाद इन सेम मैटर द स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव इंस्ट्रक्शंस टू एंश्योर स्टैंडर्ड ऑफ ऑल मिशन फ्रॉम ऑटोमोबाइल डिस्ट्रिक ऑपरेशन स्पेसिफिक जैसे मतलब कोई भी पंद्रह uh, साल से ओल्ड जो वहीकल्स हैं वो नहीं चलेंगे बिकॉज उसके जो इमिशन होंगे ना वो ज़्यादा होंगे उसके हाइड्रोकार्बन ज़्यादा निकलेंगे पार्टिकुलर में उसका जो एफिशन इंजन एफिशेंसी डिक्रीज होता है तो डिस्कार्ड होता है तो ये जो इंस्ट्रक्शन है स्टैंडर्ड्स को ले आउट करना uh, किसी भी स्टेट में ये ऑल uh, होता है विद स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स उसके बाद पेनल्टीज का सेक्शन आता है पेनल्टीज uh, कैसे वो uh, कर सकते हैं अंडर दिस जो आर्टिकल uh, आता है अंडर दिस एक्ट क्या क्या पेनल्टीज लग सकती है तो एनी पर्सन जो भी कोई बंदा uh, कोई भी प्रोविजन ऑफ दिस लॉ को मतलब देखा जाएगा कि वो नहीं फॉलो करता है तो उसको दस हजार का फाइन लग सकता है या तीन महीने की जेल तो uh, अगर वो फिर भी ऑफेंस करता रहा तो हर दिन उसको पाँच हजार का इंक्रीज होता जाएगा तो आ, अगर आप कभी गए होंगे दिल्ली तो वहाँ पे सुबह के टाइम अनाउंसमेंट होती है जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ पे 
तो वहां पे अनाउंसमेंट होती है कोई भी बंदा अगर वो पाया गया कोई भी कूड़ा करकट जलाते हुए तो उसको पांच हजार का फाइन देना पड़ेगा या तीन महीने की जेल तो आ, वो हम देख सकते हैं कि वहां पे वो कितना अवेयर है टू द एनवायरमेंट तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सड़क पे कोई भी कूड़ा करकट जमा होता है तो उसको जला देते हैं दैट इज इलीगल आप नहीं जला सकते वो कूड़ा कोई भी जो है जिससे एयर क्वालिटी डिक्रीज होती है तो आपका जो राइट राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 51 251 जो है आपको राइट टू लाइफ है राइट टू लाइफ क्या होता है यू हैव राइट टू ब्रीथ इन क्लीन एयर यू हैव राइट टू ड्रिंक क्लीन वाटर और जितना भी आपका जो एनवायरनमेंट है क्लीन एनवायरनमेंट में रहने का आपका राइट है अगर आपके ये राइट कोई छीन लेता है बाई पोलूटिंग द एयर बाई पोलूटिंग द वाटर तो आप उसको बुक कर सकते हो यू कैन स्यू यू इन द कोर्ट एंड द आर्टिकल राइट टू लाइफ टू फिफ्टी फाइव तो ये uh, जो है इसमें ही आता है तो ये आपका था एयर पोलूशन एक्ट तो इसके बाद uh, हमारा है वाइल्ड लाइफ एक्ट अब वाइल्ड लाइफ एक्ट जो आता है अंडर आर्टिकल फोर्टी एट ए जो हमने कल डायरेक्ट प्रिंसिपल बताए थे आर्टिकल फोर्टी एट ए एंड आर्टिकल फिफ्टी वन ए क्लास जी उसके अंडर जो है ये आर्टिकल ये एक्ट बनाया गया है जिसका नाम है वाइल्ड लाइफ एक्ट नाइनटीन तो इसके क्या क्या प्रोविजन्स है ये कैसे काम करता है तो पहला ही इसमें इट एन सार्ज नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एज एज प्रोटेक्टेड एरियाज टू कंजर्व द वाइल्ड लाइफ ये पहले ही बताता है कि नेशनल पार्क जितनी भी है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये बनाई गई है फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ में दोनों आते हैं प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स तो वैसे ही हम जब वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं वी मे बी फोकस ऑन द एनिमल्स बट यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में जो है प्लांट्स भी है बट मेजर जो है अदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वो ज़्यादा प्लांट्स पे फोकस करता है और ये ज़्यादा एनिमल्स पे फोकस करता है तो अंडर दिस एक्ट वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन आर रेगुलरली मॉनिटर्ड एंड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आर फॉर्मुलेटेड टू प्रोटेक्ट दम इसमें जितनी भी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन है चाहे टाइगर को की हो तो मतलब डिपेंड करता है किस जंगल में किस टाइप की वाइल्ड लाइफ हो उसको रेगुलरली मॉनिटर करते हैं उनको सेंसस करते हैं कि उनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है कि इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है तो वो क्या क्या उसमें हमें प्रोटेक्शन मेजर्स करने पड़ेंगे जिसकी वजह से उनकी जो है पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है The Act covers right forest dwellers. Forest dwellers होते हैं आदिवासी जो फॉरेस्ट में रहते हैं The permit uh, Act permits restricted grazing uh, in centuries, but prohibits the same in national parks. जो uh, अगर आपने क्लास में हम uh, जब डिस्कस किया था कि in situ and ex situ uh, conservation. तो in situ conservation में हमने डिस्कस किया था national parks, wildlife sanctuaries, protected areas. तो इनमें क्या क्या डिफरेंस है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में सबसे बड़ी डिफरेंस ये है कि आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ग्रेजिंग जो है एनिमल ग्रेजिंग वगैरह कुछ डेवलपमेंट छोटी छोटी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज परमिट कर सकते हैं बट नेशनल पार्क कोई भी ऐसी एक्टिविटी परमिटेड नहीं है एक्ट ऑल्सो प्रोहबिट इज कलेक्शन ऑफ नॉन फॉरेस्ट टिम्बर दैट माइट नॉट हार्म दिस तो जो भी अदर जो एक्टिविटीज होती है जैसे कोई जो है टिम्बर वगैरह होता है जो डेड वगैरह होता है गिर जाता है तो उसको कलेक्ट करने पे भी जो है प्रोहबिशन है वो नहीं कर सकते तो उसके अलावा द राइट ऑफ फॉरेस्ट डेवलर्स टू रिकॉग्नाइज बाय फॉरेस्ट जो है इसमें फॉरेस्ट डेवलर्स के लिए राइट्स दिए गए थे अंदर फॉरेस्ट पॉलिसी Uh, uh, 1988, एटी उसमें जब अमेंडमेंट हुई 1991 में वर्ल्ड एक्ट में वो राइट्स उनसे छीन लिए गए एक्ट एनेबल सेंट्रल गवर्नमेंट टू एनेट एनेट लेजिस्लेशन तो ये एक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर uh, करता है कि वो रिगार्डिंग वाइल्ड लाइफ जो है लेजिस्लेशन को फ्रेम करे तो इसमें डिफरेंट uh, जो है एक्ट अपॉइंट वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स बोर्ड्स बनाता है Uh, जो भी uh, किसी पर्टिकुलर एरिया में वाइल्ड लाइफ uh, जो एरिया है चाहे वो नेशनल पार्क्स हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उसमें वाइल्ड लाइफ एडवाइजरी बोर्ड्स बनाते हैं स्टेट्स में फिर वाइल्ड लाइफ वार्डन बनाते हैं ये बेसिकली फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ और उनको ड्यूटीज और उनके पावर्स क्या क्या हैं वो भी uh, जो है फ्रेम करता है 
The act provides comprehensive list of endangered species prohibits hunting of the same. अब इस एक्ट के अंदर अगर आपने देखा होगा ऑन इंटरनेशनल लेवल आईडीसीएन जो रेड डिस रेड डेटा बुक बनाता है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज को एनलिस्ट किया जाता है फॉर जो एंडेजर्ड है वल्नरेबल है तो यहाँ पे ये एक्ट भी कंप्रेहेंसिव लिस्ट बनाता है एंडेजर्ड स्पीशीज का और उनकी जो हंटिंग है जो है वो प्रोहबिट करता है तो यहाँ पे एक टर्म है हंटिंग और दूसरी टर्म होती है पोचिंग तो हंटिंग और पोचिंग में क्या डिफरेंस है हंटिंग होता है कि आप एक शौक के लिए किसी जो है जानवर को मारते हैं तो आप जंगल में जाएंगे उसको हंट करेंगे या उसको खाएंगे किसी बर्ड को बट पोचिंग होता है फॉर कमर्शियल इलीगल ट्रेड के लिए जैसे टाइगर को मारेंगे तो उसका स्किन जो होता है उसको बेचेंगे मार्केट में तो वो होता है पोचिंग तो उसके अलावा इट प्रोटेक्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स एंडेंजर्ड प्लांट्स जो होते हैं ना किसी खास इलाके में जो पाए जाते हैं एंडेमिक और एंडेंजर्ड जिसपे ज्यादा जो स्ट्रेस है बिकॉज ऑफ द हंटिंग कोचिंग या इलीगल ट्रेड स्मगलिंग वगैरह तो जैसे कुछ प्लांट्स के नाम है बैड डोम साइकैर है ब्लू वंदना है लेडी स्लीपर है ऑर्किड है ये मेनली जो जो प्लांट्स है ये पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया में तो उसके अलावा एक्ट प्रोवाइड सेटिंग अप ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस एक्ट के अंदर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बना सकते हैं नेशनल पार्क्स करेंटली अगर आप तभी डाटा देखोगे करेंटली सर्च करोगे गूगल पे तो करेंटली इंडिया में तकरीबन 104 नेशनल पार्क्स है तो ये दिन ब दिन इंक्रीज होता जाता है तो ये डिपेंड्स अपॉन द जो जो स्टेट जो वाइल्ड लाइफ बोर्ड्स होता है उन पर डिपेंड करता है वो क्या किन एरियाज को एज ए नेशनल पार्क डिजिग्नेट कर सकते हैं तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस टाइम तकरीबन फाइव है और प्रोटेक्टेड एरियाज में इंडिया की बात कर रहा हूँ तकरीबन नाइन है तो ये है डेटा ये इंक्रीज होता जाता है दिन ब दिन ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में किस टाइप के जो है कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज हम करने हैं तो इसके अलावा द एक्ट प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी सेंट्रल जू अथॉरिटी का कॉन्स्टिट्यूशन जो पूरे जोलॉजिकल गार्डन्स होते हैं हमारे जिसको इन शॉर्ट फॉर्म में जू बोलते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन को जो है फ्रेम करना This uh, provision, uh, there is a provision for trade and commerce of some wild species. Okay, license, just like any wild species, or any plant species, or animal species, we can trade. करना तो उनके लिए licenses issue करना for sale, purchase, or transfer. अगर किसी एक यहाँ पे से दूसरे यहाँ पे में भेजना, for example, एक state से दूसरे state में भेजना है या internationally एक country से दूसरी country तो license ही provide करता under this act. तो उसके अलावा इम्पोज बैन ऑन ट्रेड और कॉमर्स ऑफ कमर्शियल एनिमल्स जो कमर्शियल एनिमल्स होते हैं उन पर जो है इम्पोज करता है बैन उनके ट्रेड पे तो उसके अलावा पनिश भी जो अफेंडर्स है उनको पनिश यहाँ पे भी जो पेनल्टीज वगैरह डिस्कस किया गया तो इसके अलावा इस एक्ट एक्ट में डिफरेंट प्रोविजन्स है अंडर द फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जैसे लॉइन के लिए लॉइन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो बना था 1972 में टाइगर के लिए 1974 में नहीं टाइगर का 1973 में यहाँ पे मिस्टेक है तो क्रोकोडाइल क्रो, के लिए 1974 और ब्राउन एंटलर्ड डेयर के लिए 1981 ये सारे जो आ, जो कंजर्वेशन प्रोग्राम्स है या प्रोजेक्ट्स है अंडर दिस एक्टिव फ्रेम किए गए हैं तो अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स है तो इसकी जो अमेंडमेंट भी हुई है बहुत बार सर नाइनटीन सेवेंटी टू के बाद आई थिंक ये ड्रॉबैक्स तो बहुत हद तक जो है फिक्स हो गए हैं कि जो माइल्ड पेनल्टीज थे ऑफेंडर्स के लिए जो इलीगली ट्रेड करते थे पर या किसी जो सर्टिफिकेट था या कोई जो होते हैं ना ट्रॉफीज वगैरह कोई बच्चे ये ट्रॉफीज होते हैं ना जो हाइट स्किन या किसी का जो ट्रॉफी बोलते हैं जो जैसे हांगुल है उसका जो सिंग होता है वो सर के साथ उसको ट्रॉफी बोलते हैं तो इस सब चीज को जो है कोई कंटेन करता है उसके पास जो है कोई भी ऐसा ऐसा वो माइल्ड पेनल्टीज थी उनके लिए बेसिकली उसके अलावा जो एंडेजर्ड वाइल्ड लाइफ है इंटरनेशनल 
जो नवीज इसमें नहीं है इसमें वही कवरेज है जो आपका जो लोकल है इंडिया में उसकी कवरेज है फिर मोबाइल जूस वगैरह लिथुल जेनेटिक रिसोर्स तो इन ये थोड़े से कुछ इसमें ड्रॉबैक्स थे इस लॉ में बट आई थिंक ये कुछ हद तक फिक्स हो गए बाय द अमेंडमेंट्स इन दिस एक्ट तो इसके बाद आपका है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी अंडर जो आर्टिकल डायरेक्ट ऑफ प्रिंसिपल्स 48 ए है उसके अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशन किया गया है तो अगर आप सिर्फ देखोगे तो उसमें यही है कि प्रोटेक्ट एंड सेफ गार्ड द एनवायरनमेंट तो उसमें एक तो वाइल्ड लाइफ भी आती है और फॉरेस्ट भी आती है तो ये एनेक्ट किया गया था ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ अक्टूबर नाइनटीन तो उस टाइम ये जे एंड के पे इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था बट करंटली इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख तो इसके क्या सैलेंट फीचर्स है बहुत सारे सैलेंट फीचर्स है इसके तो ये एम्पावर करता है स्टेट गवर्नमेंट को ओनली फॉर फॉरेस्ट पर्पज जो फॉरेस्ट को यूज़ करना है और किसी भी फॉरेस्ट को डिक्लेयर करना है एज अ रिजर्व या फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पज नॉन फॉरेस्ट पर्पज होता है माइनिंग वगैरह के लिए या आपको रोड बनाना है माइनिंग वगैरह करनी है या कोई कंस्ट्रक्शन करना है तो आपको यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको एनफोर्स करती है एम्पावर करती है कि आप किसी भी एरिया को जो उसको मतलब डिजिग्नेट कर सकते हो कि ये कंजर्वेशन फॉरेस्ट है इसको रिजर्व कर रखेंगे या नेशनल पार्क रखेंगे या उसको नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज के लिए यूज करेंगे तो और फॉर क्लियरिंग सम नेचुरली ग्रोन एंड रिप्लेसिंग दम फॉर इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंट रीज अब जो Uh, कोई भी ऐसा प्लांट है जो इकोनॉमिकली जो आप उसको फरोख नहीं कर सकते खरीदो फरोख नहीं कर सकते इस लॉ uh, में ये भी प्रोविजन है आप एग्जिस्टिंग प्लांट्स को हटा के कुछ इकोनॉमिकल प्लांट्स जैसे मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो इकोनॉमिकली जो uh, मतलब uh, जो है इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं लोकल जो वहाँ पे फॉरेस्ट डेवलपर्स होते हैं आदिवासी हैं उनके लिए इट मेक्स प्रोविजन फॉर कंजर्वेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गेयर इज एनी एडवाइजरी कमिटी रिकमेंडेड फंड जो अब जितनी भी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज है चाहे वो इन सीधो कंजर्वेशन हो मतलब फॉरेस्ट में इन सीधो कंजर्वेशन जो होती है तो उसके लिए जो भी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज होती है उनके लिए फंड्स डिमांड करना फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी इस फॉर्म में इलीगल नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी है वो कम्प्लीटली स्टॉप करना और इलीगल जो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज होती है माइनिंग कंस्ट्रक्शन कोई जैसे मोबाइल टॉवर्स बनाते हैं कोई हट्स बनाते हैं फॉर्म हाउस बनाते हैं बैंड बनाते हैं ये सारी जो है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज है तो इस एक्ट में नाइनटीन में जो अमेंडमेंट्स हुई थी तो इसमें कुछ नई नई चीज़ें इंक्लूड हुई है इट अलाउज सम नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज पहले तो नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज जो है अलाउ नहीं थी बट इसके बाद अमेंडमेंट के बाद कुछ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज इसमें इंप्लीमेंट हो रही है तो विदाउट कटिंग और लिमिटिंग द कटिंग विद मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना आप कोई भी ट्री कट नहीं कर सकते हो बट आप कुछ जो है नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज कर सकते हो तो उसमें क्या क्या आता है कोई पावर ट्रांसमिशन लाइन बनानी है सेस्मिक सर्वे सेस्मिक सर्वे होता है इसके लिए जो अर्थ को एक रिलेटेड सर्वे करना होता है कहाँ पे अर्थ को एक ज्यादा हो सकता है मतलब जोनिंग जब करते हैं जोन सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ वैसे कश्मीर जोन फिफ्थ में आता है तो या एक्सप्लोरेशन एक्सप्लोरेशन मीन्स फॉर द वेरियस रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना ड्रिलिंग वगैरह करना हाइड्रो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स वगैरह है ये बना ये सारे 1992 में जो इसमें अमेंडमेंट हुई थी इसमें ये बताया गया है ये नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज परमिटेबल है ये वाले तो द लास्ट एक्टिविटी जो ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये जो है डिस्ट्रक्शन करती है ऑन लार्ज स्केल जो बायोडाइवर्सिटी को है जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करती है ऑन लार्ज स्केल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है क्योंकि इसमें एक डैम बनाना होता है ए रिवर बॉडी जो होता है पानी जो बहता है उसको रोकना पड़ता है स्टोर करना पड़ता है तो अपर कैचमेंट एरिया जो होता है उसमें पानी स्टोर होता है तो वहाँ पे वेजिटेशन या फॉरेस्ट डेवलपर्स होते हैं वहाँ पे रहते हैं उनको मूव करना होता है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को खतरा है तो बट अगर आपको ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना है तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से 
परमिशन लेनी पड़ेगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट इसके साथ डील करता है उसे परमिशन लेनी पड़ेगी एनओसी लेनी पड़ेगी तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क से टोटली प्रोहिबिटेड ऑफ एनी एक्सप्लोरेशन जो कि अंडर दिस एक्ट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है या नेशनल पार्क है इस में किसी भी टाइप ऑफ नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी नहीं कर सकते इवन कि वहाँ पे कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही है फॉर एग्जाम्पल कोई नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी जैसे ट्रांसमिशन लाइन बनाना है तो इसमें जो है मिनिमम जो है ट्रीज जो है हार्म होते हैं उसमें भी आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेना ये एग्जाम्पल है ट्रांसमिशन लाइन जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है नेशनल पार्क है अब सारे जो फॉरेस्टर्स है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क नहीं आते ये किसी भी वाइल्ड लाइफ जो है स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए हम बनाते हैं डेजिग्नेट करते हैं उसमें लिमिटेशन लगाते हैं कहाँ तो उसकी जो बाउंड्रीज लगाते हैं कहाँ कहाँ तक है वो बट सारे जो फॉरेस्टर्स में जो अदर दैन जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है नेशनल पार्क है उसमें ये एक्टिविटीज परमिटेबल है बट जो भी अदर नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नेशनल पार्क में वो परमिटेड नहीं है अंदर दिस है उसके अलावा कल्टिवेशन ऑफ टी कॉफी स्पाइसेस रबर और अदर जो कैश क्रॉप्स है कैश क्रॉप्स में जो शॉर्ट टर्म एक दो महीने में ग्रो होते हैं और उसको हमें इन कैश पैसे मिलते हैं फ्रॉम द मार्केट वो भी अलाउड नहीं है इस एक्ट के अंदर जो भी रिजर्व फॉरेस्ट है इवन द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट बेयरिंग ट्रीज जो हमारे नेव नेवल जो पौधे वगैरह है जैसे एप्पल है नाशपाती है आलमंड है वो भी इसमें परमिटेड नहीं है ऑयल यील्डिंग प्लांट्स है जैसे जट्रोपा है मस्टर्ड है वो भी नहीं ग्रो कर सकते हैं मेडिसिन प्लांट्स उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी ये सब क्योंकि इसमें क्या होता है अगर आप ये टाइप के प्लांट्स ग्रो करेंगे तो इकोलॉजी डिस्टर्ब होती है क्योंकि एक इको सिस्टम में अपना उनका जो होता है प्रोड्यूसर तो उनके वो अगर आप वो जो स्ट्रक्चर चेंज करोगे बाय इंट्रोड्यूसिंग जो फ्रूट डेरी या ऑयल ये प्लांट्स या मेडिकल प्लांट्स तो उनकी इकोलॉजी वो है डिस्टर्ब हो सकती है उसके अलावा जो सिल्क जैसे आप यहाँ पे सिल्क ग्रो करते हैं मलबरी पे तो वहाँ पे अभी जैसे साउदर्न इंडिया में अदर टाइप्स ऑफ सिल्क जो ब्राउन सिल्क है गोल्डन सिल्क है उस टाइप के जो है वो लाइवलीहुड फॉर जो भी फॉरेस्ट ट्रिबलर्स होते हैं या आदिवासी हैं उनके लिए जो है ग्रो कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक मतलब आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन प्लांट यूज करना है कौन इंसेक्ट यूज करना है आप ऐसे सब यूज नहीं कर सकते तो इसमें वो भी रेस्ट्रिक्टेड है या मलबरी पे सेलिब्रेयरिंग करना वो भी रेस्ट्रिक्टेड है वो भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी है तो उसको भी उसी हद तक उस पर भी रोक है तो माइनिंग वगैरह है सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे माइनिंग ज़्यादा होती है गावा में कर्नाटक में इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अलाट करते हैं जमीन वगैरह वहाँ पे जहाँ पे माइनिंग कर सकते हैं तो इस एक्ट के अंदर वो अलाट कर सकते हैं नहीं कर सकते वो डिपेंड करता है किस लोकेशन में आता है या रिमूवल ऑफ स्टोन्स या बाजरी या बोल्डर्स फ्राम रिवर बैट्स वो भी नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी है वो भी प्रोहिबिटेड है बट अगर आप यहाँ देखोगे तो रिवर्स से भी हम ऐसे बाजरी रेत वगैरह निकालते हैं तो कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट आप सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजोगे तो उसमें फिर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या असेसमेंट होता है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट होता है तो उसमें पूरा वो दिखाता है कि आप भी कोई प्रोजेक्ट बनाओगे फॉरेस्ट के पहले क्या सिचुएशन थी प्रोजेक्ट बनाने के बाद क्या सिचुएशन रहेगी मतलब अब एयर वाटर सॉइल जो है बायोडाइवर्सिटी जो है डिस्टर्ब होगी तो उसको ठीक करने के लिए आप क्या क्या चीज़ करोगे मिटिकेट करने के लिए क्या क्या चीज़ करोगे अगर वो अप्रूवल होता है फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है वो आप कर सकते हो बट इसमें भी लास्ट uh, ईयर कुछ कुछ अमेंडमेंट्स हुई है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में तो इसमें क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट विदाउट जो है कंजेंट ऑफ द पब्लिक अगर आपके घर के आस कोई भी प्रोजेक्ट लगता है तो गवर्नमेंट को आपसे कंजेंट लेना पड़ता है पब्लिक ओपिनियन लेनी पड़ती है कि आप रेडी हो कि नहीं हो तो वो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए गवर्नमेंट ने हटा दिया टाइम पीरियड रिड्यूस किया पहले 60 डेज थे अब ट्वेंटी डेज कर दिया शायद तो उसको पूरा स्टडी करने में टाइम लगता है तो 20 डेज बहुत कम होते हैं तो ये डिफरेंट एक्ट्स में जो है अमेंडमेंट्स होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन या कन्वीनियंस जो है लॉज में क्या क्या करना होता है तो उसके हिसाब से तो ये था आपका एयर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट एक्ट्स तो यहाँ तक 
आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं कल हम थर्टी एनवाइ प्रोटेक्शन एक्ट